Hello students of 8th class, those who are studying understand and communicate and today we will read the lesson number 12 and the topic is the jewel fish and students this is a very beautiful topic and it's about a fish that is in an aquarium and small creatures are very important for all of us and we will come to know through this lesson the how they will survive and nothing is useless in this world. We can also uh, come to know about the fish live in water and how they eat and how the baby fish survive in the small pond or aquarium. We often put the aquarium in the houses or uh, for the decoration of the buildings and restaurants. So in this picture students you can see there is a boy and that is uh, he's looking at the aquarium and there are the few fish and um, the movement of the fish that will be observed in this lesson. Let's start the reading. The iridescent brilliant blue spot in the red darkness of the dorsal fin play a special role. So, iridescent is a luminous colors. These are the beautiful lights that uh, spot the fish. So, khubsurat si lighti hai, roshni hai, look at uh, luminous uh, colors, they are spotting the dorsal fin. Isko, uh, jo fish hai, usko spot kar rahe hai, uspe, jayawar light par rahi hai. Or, uh, this pay, uh, play a very special role when the female jayawar fish is putting her babies to the bed. So, yahaan par, wo uh, fish pi hai, exist kar rahi hai, aur saath uske, uh, jo bachche hai, baby fish jisko kehti hai, wo bhi hai, or she is adjusting them in that environment of aquarium. And she jerks her fin rapidly up and down. To wo apne jerks ko, uh, apne uh, jo uske parts of the body hai, usko, uh, they are associated with them. Usko akata karti hai, usko flap karti hai, rapidly up and down, upar niche, making the javel flash like a uh, heliograph. So, um, student heliograph is a um, triangular fin. So, that uh, that's the kind. So, wo usko phelati hai apne uh, wings ko, jerks ko, or that's why, uh, ta ke wo apne babies ko protect kar sake. In this, the young congregate, congregate is a kind of crowd, jisko hum keh sakte hai, that is a crowd of the baby fish. Congregate under the mother and the obediently uh, descent into the nesting hole. So, just tarah se, uh, birds hote hain, wo uh, apne nest mein, apne babies ko protect karte hain, apne uh, flaps ke andar, to isi tarah se, apne jerks ke andar, to baby fish hai, usko uh, karte hain, uh, uh, hold karte hain. So, that's why, wo aista aista, uske ya paas aate jate hain. The father, in the meantime, searches the whole tank for stranglers. So, the uh, father hai of that baby fish, uh, wo, bichle huye stranglers are, bichle, bichle huye hai, unko katha hai, us tank ke andar. He does not coax them. Wo unko hai. Coax, the other meaning of coax is, that is persuade karna ya uksana. Wo unko nahi hai. Along, but simply inhales them into the roomy mouth. Lekin, roomy mouth se muradi hai, ek badi kuli jaga, ek spacious uh, place that uh, they can exist there. So, wahan par unko, wo, jo hai, wo, unko liye, movement ke liye inhale karta hai. Swim in the nest, wahan pe wo swimming karte hai, uh, uh, that is a kind of the nest where they are living and blow them into the hollow. Hollow, uh, ek kehte hai, ek bade hole ko kehte hai. So, wahan par unko blow karta hai, unko uh, hawa mein aage ki taraf jane ko kehte hai. The baby sink at once heavily to the bottom. So, a uh, baby chota sa jo hai, wo bottom mein bilkul jo end surface hoti hai, wahan pe wo uh, jata hai and wahan par wo doop, doop hai and remains laying there or wahan pe better rata hai by an ingenious arrangement of the reflexes. So, ye uh, reflexes is a kind of uh, jo uski disturbance hai, ye is tarah aap keh sakte hai. So, usse wo uski uh, cleverness se wo wahan par uh, arrangement ki. The swim bladder of the young sleepy sea child contract to the strongly that the tiny uh, fish became much heavier than water and remains. 
तो द टाइनी फिश जो है द बेबी फिश दैट डोंट हैव द सफिशेंट एनर्जी और पावर और द जर्क्स आर नॉट सो वेरी गुड कि वो खुद वहाँ से उठकर जो है वो मूव कर सके लाइक अ लिटल स्टोन्स एक छोटे पत्थर की तरह लेइंग इन द हेलो तो वो हॉलो में जो नीचे वो होल है उसमें जम कर बैठा रहता है जस्ट दे डिडेंट दे अर्लियर चाइल्डहुड बिफोर दे स्विम ब्लेडर वॉज फिल्ड विद गैस तो जब वो इन अर्लियर स्टेज में होती हैं फिश तो जो इनके स्विम ब्लेडर्स हैं दे आर ऑल फिल्ड विद गैस द सेम रिएक्शन ऑफ बिकमिंग द हैवी इज ऑल्सो एलेक्टेड तो इट टेक्स टाइम कि जब वो एक मेचोर फिश बनती है एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी टू बिकम अ मेचोर फिश दे फीलिंग्स द एलेक्टेड इज द फीलिंग्स ऑफ एंड द परसेप्शन ऑफ दैट फिश वैन द पेरेंट फिश टेक अ यंग वन इन इट्स माउथ तो ये दैट्स अ काइंड ऑफ द फीलिंग्स एंड इमोशंस कि जब एक पेरेंट जो है वो अपने एक छोटे जो बेबी फिश है उसको अपने माउथ में लेता है एंड दे बिकम हैप्पी एंड विदाउट दिस रिफ्लैक्स द मैकेनिज्म इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर द फादर वैन ही गैदर्स अप हिज चिल्ड्रन इन द इवनिंग टू कीप दैम टूगेदर तो दिस इज अ काइंड ऑफ द फीलिंग वैन द फादर ट्राइज इज लेवल बेस्ट टू टेक दैम टूगेदर इन दैट or and or the hollow uh, pound so involuntary actions uh, are those actions um, involuntary that is a mechanism uh, student jab uh, brain mein message jata hai so at once uh, uh, that is a reflex action jisko hum kehte hain that is involuntary actions so ekdam se brain in other hand hame message deti hai so that's why we can move very easily so this is a mechanism of uh, uh, reflex action तो इसी तरह से रियल रिस्पॉन्स की बात है इमोशंस की बात है कि जिस तरह से वो अपने बच्चे को होल्ड करते हैं तो द चाइल्ड आल्सो गिव द सेम रिस्पॉन्स आई आल्सो सो अ जावल फिश ड्यूरिंग सच अ इवनिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ स्ट्रेड सो स्ट्रेड मीनिंग का है कि भटका हुआ जो अपने रास्ते से गुमराह हो जाता है चिल्ड्रन परफॉर्म अ डीड विच एब्सोल्यूटली एस्टॉनिश्ड मी तो ये जो भटका हुआ बच्चा था बेबी फिश था इसकी जो हरकत थी इसकी जो मूवमेंट थी इट एस्टॉनिश में मुझे बहुत हैरान कन उसने कर दिया आई केम लेट वन इवनिंग इन टू द लेबॉर्ट्री तो मैं लेबॉर्ट्री से बहुत देर के बाद घर आया आई वॉज ऑलरेडी डस्क तो मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा आई वॉज अ डस्क आई वॉज अट एंड आई वॉज फीलिंग समथिंग डिफरेंट एंड विस्ट हार्डली Uh, to them was a pair of travel fish who were tending their young. तो मैं ये देख कर बहुत हैरान हुआ कि ये जेवल फिश जो है जो कि एक नायाब या प्रीशियस फिश है वो अपने बच्चों को किस तरह से कर रही है डील कर रही है एज आई अप्रोच हॉलो ओवर सच द मदर वॉज होवरिंग जो मदर जो थी माँ जो थी उनके ऊपर होवरिंग मीन्स मंडला रही थी उनके ऊपर जो है वो उनको प्रोटेक्ट कर रही थी she refused to come for the food when i threw the pieces of earthworm into the tank so uh, aquarium mein jo hai wo mostly fish ke liye jo bhi khuraak dali jati hai usme earthworm jo ke chote kide jo hote hain they are very uh, useful for the fish to wo phenkta hai the father however who is a great excitement was dashing backwards and the forward searching for trout जो फादर है वो अपनी गजा के लिए या अपने फूड के लिए ही वॉज लुकिंग दैट ही बिकेम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस और लॉर्ड हिम सेल्फ टू बी डाइवर्टेड दैम द ड्यूटी बाय द नाइस हिंड एंड द अर्थ वॉम फॉर सम अन नोन रीजन दिस एंड इज प्रेफर्ड बाय ऑल वॉम्स ईटर्स टू द फ्रंट वन तो कोई अनोन वजह है जिसकी वजह से दे प्रेफर ऑल द अर्थ वॉम ईटर टू फ्रंट वन जो कि उसको सबसे ज़्यादा वो पसंद किए जाते हैं ही स्वैम अप वो ऊपर की तरफ उसने स्विमिंग की एंड सीज कब्जा किया वॉम्स के ऊपर ठीक है जे बाद वॉम्स जो कि उनकी फूड थी बट ओविंग टू द माउथ ही सॉ अ बेबी फिश स्विमिंग बाय इट सेल्फ अक्रॉस द टैंक उसने साथ ही देखा अपने बेबी फिश को वो भी स्विम कर रही थी ही स्टार्टेड एज टफ टंग तो उसने ये देखा कि ये बहुत ज़्यादा एक टफ 
jaisa kaam tha raised uh, after the baby and uh, took into uh, his already filled mouth so uh, already he was uh, eating to usne phir bhi apne bacche ki taraf pehle dhyan kiya ke already the, he was taking something it was thrilling moment so it was a uh, thrilling moment se murad hai on that moment this was uh, he was showing, uh, showing very strong emotions jab aap khud bhi kuch kha rahe ho but still you are curious that uh, what your child wants to take and the child uh, the fish had in his mouth the two different things of one must go into the stomach and the other into the nest तो ये एक डिफरेंट किस्म की फीलिंग्स थी कि जब आप ये भी देख रहे हैं साथ कि मेरे स्टमक में क्या जा रहा है और साथ के नेस्ट में क्या हो रहा है वॉट वुड यू डू आई मस्ट कॉन्फेस दैट मुझे ये इकरार करना चाहिए दैट ऑन दैट मोमेंट आई वुड नॉट हैव गिवन द टू पेंस कि मुझे इसके कोई पैसे नहीं दिए गए कोई पैनीज नहीं मिली फॉर द लाइफ ऑफ दैट टाइनी जेवल फिश के जो मैं इनके सर्वाइवल के लिए या एक कीमती है नायाब या प्रीशियस फिश है उसके सर्वाइवल के लिए मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ बट द वंडरफुल वॉट रियली हैपन द फिश टूड स्टॉक स्टिल विद फुल चीक्स तो लेकिन मज़े की बात यह है कि खाने के बाद वो जो फिश थी बड़े बड़े एनर्जी के साथ ऊपर की तरफ आई बट डिड नॉट चू उसने चू नहीं किया उसने सो दैट्स वाई इट मीन्स इट गैलॉप द फूड If ever have been a fish uh, thing, it was that moment. What a truly remarkable thing! So he was observing each and every movement of the mother fish and father fish, and he considered that it was a very great moment, remarkable moment, and itself a genuine conflicting situation. So, ये एक बहुत ही जैनवन या बहुत खास किस्म की कॉन्फ्लिक्टिंग या जो है तजाद तजाद वाली सिचुएशन थी एंड इन दिस केस बिहेव एग्जैक्टली एज अ ह्यूमन बींग वो दैट इज द से इट स्टॉप ब्लॉक इन ऑल डायरेक्शन एंड कैन गो नीदर फॉरवर्ड नॉर बैकवर्ड ना तो वो आगे की तरफ बढ़ रहा था ना पीछे की तरफ सो दिस काइंड ऑफ फीलिंग वैन ही शोज इट्स अ लाइक अूमन बींग फीलिंग फॉर मैनी सेकेंड्स द फादर जब फिश स्टूड इन वर्टिड तो इन्वर्टेड से मुराद है कि उसने बहुत देर तक खड़ा रहा एक जॉइंट किस्म की जो उसकी मूवमेंट थी एंड वन वुड ऑलमोस्ट सी हाउ द फीलिंग्स वर वर्किंग और हर कोई इन फीलिंग्स को ऑब्जर्व कर सकता था कि ये कैसे काम कर रही है दैन इज सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इन अ वे फॉर विच वन वॉज बाउंड टू फील एडमायरेशन तो आई मस्ट से कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो था इन दैट एक्वेरियम दैट वॉज गोइंग ऑन तो ये दैट इज़ अ काइंड ऑफ एडमरेशन तारीफ के काबल था इट्स पैट आउट उसने द होल कॉन्टेंट हैवी इन द वे डिस्ट्राइब अबाउट डिड द सेम तो ये इस विश ने जितना भी जो था स्पैट आउट द होल कॉन्टेंट इन इस माउथ जो कुछ उसके मुंह में था उसने बाहर निकाल दिया एंड द वाम फैल टू द बॉटम जो वाम था वो नीचे गिर गया एंड द लिटल जावल फिश बी कमिंग हैवी इन द वे डिस्क्राइब अबाउ डिड द सेम एंड द फादर टर्न रेजोल्टली टू द वॉम एंड एट इट अप तो फादर ने जब उसको नीचे फेंका दैन ही एट इट अप विदाउट हेस्ट बट ऑल द टाइम विद वन आई ऑन द चाइल्ड विच ओबीडियंटली ले ऑन द बॉटम बनीथ हिम वैन ही हैड फिनिश्ड जब ये सब सिलसिला ख़त्म हुआ ही इनहेल द बेबी and carried it home to his mother. तो इसी तरह से जब उसने उस अपने जो बेबी फिश था उसको खाने के लिए प्रोवाइड किया एंड दैट ही टूक इट टू हिज मादर एंड सम स्टूडेंट्स हु हैड विटनेस द होल सीन स्टार्ट एज वन मैन टू अपलॉड तो जिस तरह से कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान इसको ऑब्जर्व करता है विटनेस करता है इसको देखता है तो तो बहुत क्लोजली इस सीन को and that will applaud no uske liye taaliyan bajata hai it means that is a time of appreciation and praise for these creatures so students i have done the reading for you let's do the word meanings back put the words in the passage which means the following back piche ki jane gather ikatthe hona straight um, i think i have written over there okay we will move forward persuade oksana 
कपेशियस जिसकी कैपेसिटी होना क्लेवरली क्लेवरली कॉन्ट्राइव्ड अनरियलिस्टिक या आर्टिफिशियल जिसको कहते हैं रिस्पॉन्स जवाब देना एवो मंगवाना कन्वेंस एंड कन्वेंस करना एंड डिस्ट्रैक्ट मशगूल एडमिट तस्लीम करना नोट वर्दी और एक्सपडिशनल जिसको कहते हैं द अटेंशन टू एब्जॉर्ब और इंटरेस्ट एनग्रोसिव यकीन एनग्रोसिव इंटरेस्ट के साथ ओब्लाइज जिसको कहते हैं किसी से मदद मांगना या ओब्लाइज करना डिटर्मिंगली uh, यकीन से क्लैप इन अप्रूवल दो ताली जो है वो मारना इसके लिए सो स्टूडेंट्स आई हैव डन द रीडिंग फॉर यू एंड एक्सप्लेनेशन एंड नेक्स्ट डे वी विल डू द एक्सरसाइज टेक केयर बाय बाय